ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஷைனி சமையல் இன்றைக்கி நம்ம அவலில் ஒரு டிஃப்ரெண்டான ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் அவல் கட்லெட் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் பிரெட் கிரம்ஸ் முட்டை கார்ன்ஃப்ளவர் எல்லாம் இல்லாமல் ரொம்ப கிறிஸ்பியாக ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இந்த கட்லெட் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வீடியோக்குள்ளே போக முன்னாடி நம்ம சேனலில் இதுவரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ண எல்லாருக்கும் நன்றி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் அடுத்தடுத்து போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக கிடைக்கும் கட்லெட் பண்ணுறதுக்காக முதல்ல நான் ரெண்டு கப் அவல் எடுத்திருக்கேன் இது கிட்டத்தட்ட முந்நூறு கிராம் இருக்கும் இப்போ இந்த அவலில் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து அதை நல்லா கழுவி வச்சுக்கோங்க அடுத்து இதில் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து இதை நல்லா ஊற வைக்கணும் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க இல்லைனா மிக்ஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப ஈரப்பதமாக இருக்கும் அதனால் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சு எடுத்துக்கோங்க பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா பாருங்கள் அவல் எல்லா தண்ணியும் உறிஞ்சு நல்லா ஊறி வந்திருக்கு நம்ம கொஞ்சம் அவல் எடுத்து கையில் ப்ரெஸ் பண்ணி பார்த்தா அது மாவு மாதிரி ஆகணும் அந்த பதத்துக்கு ஊற வச்சு எடுத்துக்கணும் இது கூட கட் பண்ணி வச்சுருக்க கால் கப் பீன்ஸ் சேர்த்துருக்கேன் கூடவே கட் பண்ணி வச்சுருக்க ஒரு பெரிய வெங்காயம் வேக வைத்த கால் கப் பட்டாணி சேர்த்துருக்கேன் இதில் ஃப்ரெஷ் பட்டாணி இருந்தால் நீங்கள் அதுவும் சேர்த்துக்கலாம் பச்சை பட்டாணியும் சேர்த்துக்கலாம் கூடவே நறுக்கிய ஒரு பச்சை மிளகாய் அரை டேபிள்ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது ரெண்டு டேபிள்ஸ்பூன் நறுக்கிய கருவேப்பிலை வேக வைத்த ரெண்டு உருளைக்கிழங்கு இந்த கட்லெட்டுக்கு தேவையான அளவு உப்பு கரம் மசாலா மனம் பிடிக்கிறவங்க கொஞ்சம் கரம் மசாலா பொடி கூட சேர்த்துக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் அரை டீஸ்பூன் ஜீரக பொடி அரை டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள் சேர்த்துருக்கேன் இதில் மிளகாய் பொடி பச்சை மிளகாய் மிளகுத்தூள் இதெல்லாம் சேர்த்துருக்கோம் அதனால் எல்லாமே கொஞ்சம் கம்மியாக சேர்த்துக்கோங்க கூடவே கொத்தமல்லி தலையும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதையெல்லாம் சேர்த்து நம்ம கைகளாலேயே அதை நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கணும் அப்போ தான் அதை நல்ல மாவு பதத்துக்கு நமக்கு கிடைக்கும் இதில் இன்னும் ஈரப்பதம் இருக்கும் அந்த ஈரப்பதத்தை எல்லாம் உறிஞ்சு எடுக்கிறதுக்காக நான் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி மாவு சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இந்த அரிசி மாவையும் சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கணும் இப்போ இதை டிப் பண்ணி எடுக்கிறதுக்காக ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி மாவு எடுத்திருக்கேன் இந்த அரிசி மாவில் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து அதை பேஸ்ட்டாக கரைச்சி வச்சுக்கோங்க அரிசி மாவுக்கு பதிலாக நீங்கள் கோதுமை மாவு கூட சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து பிரெட் கிரம்ஸ்க்கு பதிலாக நம்ம இதில் அவலே சேர்க்க போகிறோம் ஒரு கப் அவல் எடுத்து மிக்சி ஜாரில் சேர்த்து இந்த மாதிரி குற குறப்பாக அரைச்சி வச்சுக்கோங்க அப்போது இது பிரெட் கிரம்ஸ் மாதிரியே நல்ல கிறிஸ்பியாக நமக்கு இருக்கும் இப்போது நம்ம பெசஞ்சு வச்சுருக்க மாவில் ஒரு உருண்டை எடுத்துக்கணும் அதை எடுத்து நம்ம கைகளாலே இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி எடுக்கணும் சைடில் எல்லாம் சின்ன சின்ன வெடிப்புகள் வராத மாதிரி நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க வெடிப்புகள் இருந்தால் எண்ணெய் நல்லா உறிஞ்சிக்கும் அதனால் வெடிப்புகள் இல்லாத மாதிரி நல்ல ஷேப்பாக எடுத்துக்கோங்க அடுத்து நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்க அரிசி மாவு பேஸ்ட்டில் இதை டிப் பண்ணி அவல் பவுடரில் இதை நல்லா கோட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் இப்போ நமக்கு எண்ணெயில் பொறிக்கிறதுக்கு கட்லெட் ரெடி ஆகியாச்சு இதே மாதிரி மீதி இருக்க மாவு எல்லாமே நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும் நீங்கள் அவல் ஊற வைக்கும்போது கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து ஊற வச்சுக்கோங்க நீங்கள் ஊற வைக்கும்போது தண்ணி கொஞ்சம் அதிகமாகிடுச்சுன்னா நீங்கள் இன்னும் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி மாவு சேர்த்துக்கோங்க அப்போது உங்களுக்கு மாவு நல்ல கெட்டியாக இருக்கும் கொஞ்சம் ஈரப்பதமாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம பொறிச்சு எடுக்கும்போது அது நல்ல எண்ணெய் உறிஞ்சிக்கும் அதனால் ரொம்ப கெட்டியாக இருக்கிற மாதிரி பிசைஞ்சு வச்சுக்கோங்க அப்போ இந்த கட்லட் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக கிறிஸ்பியாக கிடைக்கும் இப்போ பொறிக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு கட்லெட் நான் ரெடி பண்ணியாச்சு அடுத்து இதை சூடான எண்ணெயில் சேர்த்து பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் சூடான எண்ணெயில் நம்ம செய்து வச்சுருக்க கட்லெட்டை சேர்த்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கணும் அப்பப்போ திருப்பி விட்டு ஈவனாக குக் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ பாருங்க கலர் எல்லாம் சேஞ்ச் ஆகி அந்த பபிள்ஸ் எல்லாம் கம்மி ஆயிடுச்சு இப்போ நமக்கு அவல் கட்லெட் ரெடி ஆகியாச்சு இதை அடுத்து தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் இதே மாதிரி மீதி இருக்க கட்லெட்ஸ் எல்லாமே நம்ம பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் நம்ம நார்மலாக எப்போவும் பிரெட் கிரம்ஸ் கார்ன்ஃப்ளவர் யூஸ் பண்ணி பண்ணுறதை விட இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் எல்லோரும் கட்டாகி ட்ரை பண்ணி பாருங்க ரொம்ப கிறிஸ்பியாகவும் இருக்கும் இதை ஈவினிங் டைம் டீ கூட சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் 
நீங்களும் கட்டாயம் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னு உங்களோட கமெண்ட்ஸை சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தனா ஷைனி சமையலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ